八点的闹钟准时醒了，睡不了懒觉。这个是昨天晚上做的蔓越莓核桃欧包，你觉得做的好吃吗？这个，好吃啊。嗯，那就行，就是颜色看着还是挺有食欲的。怎么样，你觉得好吃吗？新买的咖啡豆，早上在打一杯咖啡喝。过年期间呢，都没有喝咖啡，真的馋了很久了。看一下，彤彤，爸爸带彤彤在玩什么？玩小程序的小游戏，我都是不支持的。那就他以后就会时不时的找你要手机玩，这个习惯就不好。现在的小朋友就是太早接触电子产品，你看我一说就躲，看到没有？跟大家说，养女儿的话真的是非常幸福的。我今天在这个房间整理啊，那些东西呢，全部都是彤彤帮我搬出去的。最主要的是，他还在这里帮我扫地，真的忍不住要给他竖大拇指。比爸爸还管用。之前吵着要我给他买扫把，原来呢是想帮我干活呢。今天下午大家没事呢，那就提前把元宵节的汤圆制作起来。往年的话呢都是自己制作的，那今年我还特地买了这个研磨机来制作这个黑芝麻馅料。先放点大米来测试一下。克的熟黑芝麻，加入四十五克的糖粉，把它倒出来。这个是已经磨好的黑芝麻，其实用绞肉机也可以，但是绞肉机的话颗粒感会更强一点。加入六十克的猪油，搅拌均匀就可以了。这个就是已经搅拌均匀之后的样子了。盖上保鲜膜，给它放冰箱冷冻二十分钟，等一下再来给它分团。现在来做汤圆皮，这里是三百克的糯米粉，然后加入二百二十五克的清水，戴上手套给它揉成团。如果说面团比较干的话呢，可以适量加一点清水。这个时候的面团呢，它是比较干的，然后这样子的面团揉出来会容易开裂，我们可以多一个这样子的步骤，就是取一块面团给它压成饼状，然后放到热水里，大概煮个两到三分钟就可以捞出来了。把烫好的面团呢和之前的面团呢给它混合均匀，一定要趁热去揉哦。揉好之后呢，盖上保鲜膜给它醒面十几分钟。这个时候把黑芝麻馅分成六克一个的小圆球，放到冰箱里面给它冻硬。汤圆皮的话呢，我分成了十二克一个，然后把这个黑芝麻馅包进来就可以了。我用果蔬粉呢调了点颜色，做了一点装饰，做了一个小青龙龙年大吉，还做了一个金元宝招财进宝，还做了一条小鱼啊，寓意着年年有余。OK， 今天的汤圆制作完成了。其实这一小配件制作起来就挺费时间的，就做这种渐变色的话，其实也就挺好看的了。现在把这汤圆煮了，来尝尝味道啊，看我做的好不好吃啊。马上就好了，迫不及待了你。嗯。好，给你加一个龙，还是一个金元宝，今年啊，招财进宝。你们做的这个现在有流行的是。